ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് തോറ്റുപോയത് വാളും പരിചയം വെച്ച് കീ അടങ്ങി മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് കളം വിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ വന്ന് പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് നടന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം യുദ്ധങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നത് ആഭ്യന്തര കലാപം മൂലമോ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഒറ്റ കൊടുത്ത കാരണത്താലോ ആണ് എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക വിജയിച്ചത് ജപ്പാനുമായി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല ഇരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിലും അണുബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തി കൊടുഞ്ചതി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ വിജയം വരിച്ചത് ഒരു ചതി ഒരു വഞ്ചന ഒരു ക്രൂരത നേൽ നേലിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇറാഖിൽ സദ്ദാം ഹുസൈൻ പരാജയപ്പെട്ടത് വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള മുഖാമുഖം നടത്തിയ യുദ്ധം കൊണ്ടല്ല അവിടെയും ചതിയാണ് നടന്നത് കൂടെയുള്ളവർ കാലു മാറി അമേരിക്കയോടൊപ്പം നിന്നു ഒറ്റുകാരായി യുദ്ധം ശരിക്കും യുദ്ധം നടന്നത് ബസറിൽ മാത്രമാണ് ബാഗ്ദാദിൽ എത്തിയതോടുകൂടി സദ്ദാമിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനികരെ മുഴുവനും അമേരിക്ക കീ അടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്തു അവിടെയും നടന്നത് ചതിയാണ് അവിടെയും കൂടെ ഉള്ളവർ ഒറ്റുകാരാവ് ഒറ്റുകാരാവുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് സദ്ദാം പരിസ്ഥിതി പരാജയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും എല്ലാം ഒരു ഒറ്റുകാരുടെ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാനും അവരുടേതായ അംഗീകാരം കിട്ടാനും വേണ്ടി കൂടെ ഉള്ളവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികരമായി മനുഷ്യൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഫിറോസ് പെട്ടെന്ന് പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഫിറോസ് രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്നത് മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അക്ഷരാഭ്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫിറോസിന് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു കാരണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണം നടത്തിയവർ പെൺവാണിഭ കേസിൽപ്പെട്ടവർ ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവർ അവരെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീരോധി വീരേതിഹാസം രചിച്ച ധീരന്മാരായി ഇപ്പോഴും വിലസം രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതിജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ടാണ് ശക്തി കൊണ്ടാണ് അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഏതു വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കോക്കസ് ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിലനിൽക്കുന്നത് അത്തരമൊരു നിലനിൽപ്പിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് ഫിറോസിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അപജയം അതിനും പുറമെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സംവിധാനം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫിറോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളൊരു ഗ്രൂപ്പ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സിലബന്ധികളായ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഇതിൽ മർമ്മപ്രധാനമായ ഘടകമാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അതേ രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തോന്നലോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരൊരു ഒറ്റുകാരായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥ വലിയ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ കാണാൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫിറോസിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എപ്പോഴും മീഡിയകളിലാണെങ്കിലും പത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലാണെങ്കിലൊക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഫിറോസ് മാത്രമാണ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരമൊന്നും കിട്ടാറില്ല കൊടുക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാറില്ല ഇത് സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ പ്രയാസത്തിലാക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായങ്ങളോ ഒരു സമീപനങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങളോ വരുത്താൻ ഫിറോസിന് സാധിക്കാതെ പോയത് ഇതിൽ വലിയ ഈ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള വലിയ കാരണമായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ശാന്തമായ രീതിയിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് തോൽക്കുന്നു എന്ന് എന്നൊരു പഠനം നടത്തിയാൽ ഫിറോസിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഒറ്റുകാരായി എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത്
ആ തൻ്റെ ഇടം ഫിറോസിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോയത് വല്ലാത്ത ഖേദകരമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായ ഒരു വലിയ വിഷയം അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം ഒരു സിനിമ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ സിനിമയിൽ നായകനും വില്ലനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുക വില്ലനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് സിനിമയെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറും അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിലുമാണ് ഒരു നായകൻ ഒരു വില്ലനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും ആ സിനിമയിൽ വില്ലൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നായകൻ വിജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വില്ലന് കിട്ടുന്ന പ്രാധാന്യങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില്ലനെ അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു സിനിമയിലും അതിൻ്റെ സംവിധായകനോ നിർമ്മാതാക്കളോ തിരക്കഥയുന്നവരോ സാധിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ സിദ്ധാന്തമാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഉപനായകന്മാരും ഉപവില്ലന്മാരും അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അതിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു വില്ലൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ നായകനാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ബില്ല് എഴുതുന്ന ആളുകൾ അതിലേക്കുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് അതിലേക്ക് അവിടേക്ക് ഒരു ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ടലിൽ കയറുന്ന വ്യക്തികളും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അവരൊക്കെ അതിൽ ആ സിനിമയിൽ വളരെ പ്രധാ പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെ ആ മുഖം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കയറുന്നത് ഇറങ്ങുന്നത് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അടി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അത് കാണുന്നു പക്ഷേ ഫിറോസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറോസിൻ്റെ പോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുന്ന മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകാരിലോ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാം അതേ അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കൂടെയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ചർച്ച നടക്കുന്നില്ല യാതൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിഷയങ്ങളും അതിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാണത് സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായിട്ട് വല്ലാതെ മാനസികപരമായ വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഗ്രോസിൽ സംഭവിച്ചത് കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലോ ചാനലുകളിലോ അവരുടെ മുഖം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അദ്ദേഹം കാണിക്കാതിരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് പരാജയപ്പെടാനുണ്ടായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത്തരം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റുള്ള കൂടെ ഉള്ളവർക്കും അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം അവർക്കും അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം അവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള വേദികൾ കൊടുക്കണം അവരും സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സംഘ പാർട്ടിയിലെ സജീവമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ തയ്യാറാവും തയ്യാറാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഉറച്ചു ഇരുത്താനും വേണ്ടി ഒരു വിഷയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ സജീവമാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തേ മതിയാവും അത് കൊടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേരെ എന്തൊരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും ഒരു ഗ്രൂപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘം അവരോടൊപ്പം ഈ ഏത് ഈ രീതിയിലുള്ള തെറ്റായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേതാവ് ചെയ്താലും കൂടെ നിൽക്കാനുള്ളതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനാൽ തന്നെ കൂടെയുള്ളവരെ ഒറ്റുകാരാക്കാതിരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അംഗീകാരം കൊടുക്കുക അവർക്ക് അർഹമായ രീതിയിൽ രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്രൂപ്പായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ മാത്രം ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുക ഒരാൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കപ്പെടുക ഒരാൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക അയാളുടെ പേര് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഗ്രൂപ്പായി നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാനസികാവസ്ഥ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം